ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಡಿ ಇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ದಿನಾಂಕಗಳು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಶುಲ್ಕನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ತಮಾನವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನಂತರ ಪಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಇವನ್ ಇವ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೌದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇತನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಂತರ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರವರ್ಗ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಿ ಅವರಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ 